，慢慢点，别。啊，慢点啊。哎，床床在这儿了，来。啊。李曼，我是陆离。嗯，我回家。我操！啊！回家，我。你已经到家了。这就是你的家。我要回家。这就是你的家。来吧，我先扶你上床。你，你，老爱。
，早。早，你刚醒吗？嗯、啊。那昨天是是你送我回来的？不然呢？你以为是谁啊？我记得黎曼非要送我回家，然后。然后我就断片了。那个，我们有没有？啊、嗯，嗯，啊，你知道的，我喝完酒容易耍酒疯。啊，我把你扶上床以后，我就回房间了。你在房间里发生了什么，我也不知道。那。我的床单怎么换了？你喝醉了吐了一床，我要是不给你换的话，你又该训我了。没有别的了。没了。谢谢你昨天晚上照顾我。不客气，你下次别喝这么多了，真的很重。嗯。真的是我在做梦。嗯、小七、啊，起来吃早饭了。嗯，不想吃，我要睡觉、啊。你吃完了再睡，不然对胃不好。乖，饭都凉了啊。干妈说了，你要是再不起来的话，她可就过来掀你被子喽。你怎么进来了？你干妈让我给你送点水果过来。我以为你拿干妈当挡箭牌，我就会原谅你。我们已经绝交了。顾小七，绝交这个词，我可不想再听见第三次了。好的，绝交，绝交，绝交。这是我的房间，请你出去。这张照片是你上初中的时候，我们一起出去玩跟你拍的。那个音乐盒，我人生的第一笔工资给你买的。还有那幅画，我送你的成人礼。这个，你上高一的时候自己一个人住校，害怕睡不着，我特意去翘课给你买的这只兔子。干什么？你今天来跟我叙旧的？小七，我想说的是。你人生每一个阶段我都有参与，我们是彼此最近的人，所以你根本就没有必要为那些不相干的人供我置气。我喜欢的人就是不相干的人吗？就因为我们一起长大，所以你就可以随意支配我的感情吗？没有，我只是在帮你筛选。你把我当什么了？你的布娃娃？你到底知不知道你错在哪儿啊？就算是我亲爸亲妈，也没有这样管我生活的吧？妈。哎，以后不要让外人随便进我房间啊！发什么神经啊？默默又不是外人。这孩子起床气真大
没吓着你吧？没有，干妈，他什么样我没见过。就是啊，我给他包个鸡蛋。哎，我来包，我来包。你说你们俩呀，从小一起长大的，怎么差这么多呀？他要是有你一半懂事就好了。哼，坏蛋。一直发愣啊！怎么样？苦后回甘。所以说呀，人生如茶嘛。好久不见了，你还没跟我解释，上次到底是怎么回事啊？啊？上次你不是突然给我发信息，说不让我待在办公室里了。最近发生的事太多了，感觉都像是上辈子的事儿了。小璐啊，你你没事吧？嗯，可能是最近工作太忙了。嗯，说到工作呀，你上次在茶室里有过一面之缘的那个师哥。他叫江一成，是一成科技的创始人。他后来特地打电话来问过你，怎么你们认识啊？我现在就在一成工作。我上次发信息给您，其实也是跟他有关系。而且学计算机的女生本来就少，嗯，她人长得又漂亮，成绩又好，我对她印象很深刻。哎，你怎么想起问她呢？啊，听公司八卦说的，说她跟江总以前还在一起过。哎，是啊，在读大学的时候啊，他们可是学校里有名的一对儿啊。当时。我还以为啊，他们能在一起呢，可惜呀、啊。后来林曼离开了。没错，这件事情对易成打击特别大。他为了找林曼，还出过车祸。当时我真担心他一蹶不振呢。还好，他挺过来了。看来，他是真的很喜欢他。不过这话说回来啊，你和黎曼两个人，还真有点像啊。为什么这么说呀？你看啊，你们和易成这种天才型的学生不一样，你们属于勤奋型的，只要认准了方向，就会一往直前，永不放弃。另外啊，你们的名字里头，都有个“黎”字，你说这？巧不巧啊？嗯，是啊，真巧。<笑>